书接上回，三十年代以后，国民革命军曾几次颁布《服制条例办法》，规定了军服的种类、制式和颜色，还有材料，对于统一的服制起到了一定的规范作用。1936年1月，国民政府公布的《陆军服制条例》新条例规定，国民革命军陆军军服分为冬夏两套服装，军服类别分为大礼服和长礼服和军用常服三种。大礼服为黑色，礼服为黄色，同时对于各兵种和各级官兵的领章颜色样式都进行了明确的规定。其中，炮兵蓝色，工兵白色，骑兵黄色，辎重兵黑色，宪兵枫红色，军需紫色，军乐杏黄色，步兵红色，通信兵浅灰色，军衣深绿色，测量土黄色。在礼服的着装规定上，大礼服在随从最高军事长官在国庆元旦阅兵时，随从国民政府主席阅兵时，授予勋章或者参加各种典礼时，国家有其他大典时，在国庆元旦庆贺宴会时举行会晤或祭奠时穿戴。长礼服则在接见或迎送国民政府主席或最高军事长官时，访问或拜访外国重要官员时。参加军人婚丧以及祭奠时，侍从国民政府主席或者最高军事长官巡阅要塞、军港、学校、兵营、舰队时，就职、卸职及重要集会时，部队因典礼而举行阅兵时穿戴。将官大礼服的肩章由金线制成，校尉的大礼服肩章由黄线制成，而大使馆驻外武官的大礼服肩章则不分军衔，均由金线制成。常服是在平时办公、外出、操练演习、受检阅及作战时穿着。国民革命军将校级别的军官，冬时均穿呢子军装，其颜色为暗绿色，用来与普通军官或者是将校军官的夏装黄色军装划分。虽然地方部队的军服条例与中央军基本一致，但是在颜色上却是各不相同。新式条例还明确了穿着制式军服时的服饰佩戴。包括武装带、肩章、领章、军刀、短剑、马刺、长筒皮鞋或手套。部队番号用臂章来表示。胸前的胸牌则代表佩戴者的信息。将官的胸牌边框颜色均为红色，不使用兵种颜色。左侧的三角数量与领章上的三角数量是一致，也就是军衔的标志。当时在国民革命军中就有“见红就敬礼”的说法，指的就是见到红色边框而非红色的兵种颜色。校官的胸牌为黄色边框，卫官的为蓝色边框。胸章上三角右边的竖线颜色是其兵种颜色，黑色三角的数量也与其领章上的三角数量一致。而士官和士兵的胸牌都为黑色，士官的军衔是在黑色三角后加一条竖线，士兵则没有这条线。其他内容与军官一样，在军衔上也有新规定：特级上将仅授予最高统帅一人。一级上将和二级上将领章的图案完全相同，将官的背景颜色均为金色。上校及上校以下的人员领章底色是其所属兵种的兵种颜色。参谋和防空军官的领章为特殊图案，佩戴时左侧领章为参谋或者防空符号，领章的背景颜色为其兵种颜色，右侧的领章为其军衔领章。正是这次条例中所规定的陆军军服，也就成为了我们经常在战争题材影视中看到的草绿色国民革命军军服。1931年9月18号，由于日本主动挑起事端，使中国与日本爆发了一场长达14年的战争，而国民革命军的军服换装也陆续在战火中进行。军服换装是一个由中央军向地方军推行的过程。早期的中央军服装是以黄绿色为主，但军服的颜色也因季节而变化。以国民革命军第五军与教导总队这两支中央军嫡系精锐部队为例，他们不仅配属了清一色的德式装备，军服也是用德国进口的土黄色呢子制成。夏季军服则为草黄或者是棕黄色，在冬季则改为灰色制服。中央军的德械师曾一度被认为是中国最强，但实际上德械师在历史上的名字为调整师，而装备也是参差不齐，并非全部到位的德械。从这些淞沪会战期间的照片就可以看到，士兵虽然配有德国的 M 3 5钢盔，但是身上仍然穿着中式军服。然而，这些为数不多的调整师在当时已经是中国最精锐的部队了，这在战争爆发的前期很快被消耗殆尽。还有国民革命军第八十八师在会战期间所穿的是一种近似青苹果色的制服。
，而到了南京保卫战时，则换装成了灰色制服，这便是军服的颜色因季节而变化的例子。连中央军都是这样，更不用说各地方部队了，其制服颜色更是五花八门，根本无法统一。再比如说七七事变时，保卫卢沟桥的第二十九军身着灰蓝步军服，川军的大部分军队制服为草黄色。国民革命军第二战区，也就是山西部队的官兵，多是以灰蓝色棉布军服为主。而远在云南的滇军中，甚至换装了一种近似墨蓝色的军装。这也就导致中央军在与地方军协同作战时，日军经常会看到穿着不同颜色制服的中国军队向他们发起进攻。也正是因为这样，在日军的宣传单上，中国军队所穿的制服颜色便有黄、灰、蓝、绿等各种颜色，可以说是五彩缤纷。而这时期的军服颜色，除了因季节变化外，部队所属的地区也是决定起制服颜色的因素。当时中国军队的服装供应一般有两个方面：一方面是隶属于部队的被服厂制作供应，另一方面是与民间被服厂商合作取得。而且由民间被服厂商制作的军服上，一般会有“联勤”字样的标志。上海便是中国服装工业最为发达的地区之一，不少著名的西服制造商也都诞生于这里。二十世纪三十年代，随着形势愈加不安，军队服装的需求大幅提高，许多原本制造其他服装的工厂也开始接受来自军方的订单。战争爆发之后，国民政府也号召被服厂商们随政府向内地迁移。不少私营被服制造商们为了支援战士，便跟随着国民政府一路辗转，从沿海迁往武汉、长沙、重庆等地，在战火硝烟中不惧困难。为了给部队制作大量军装，战争时期的被服厂工人们不但经常长时间工作，一天要工作十余个小时，还要冒着被日军飞机轰炸的危险。一九四二年十月。国民政府制定了《十年军服具体实施办法》，对于国民革命军服装做了进一步的要求，提出了国民革命军服装要同时符合统一着装、经济实惠、卫生达标和军事作战等多项要素。但是，由于战局发展的严峻和资金的缺乏，这次规定依旧没能够全部落实到位。不过，值得一提的是，在后期，随着美国援华物资的大量提高。国民革命军的部分精锐部队，比如远征军和驻印军等，开始大量换装美式装备，这其中也就包括美式军服。但是，其实，在战争的中后期时期，不少国民革命军部队虽然号称是拥有美式武器，比如说反攻滇西的远征军，但实际上这些部队也只是配备了一些美式装备，身上的制服依然是中式军服。真正全身上下用英美装备全副武装的部队只有一支，那就是中国驻印军。而这支驻守在印度的中国驻印军所穿的制服，才是真正的与国内部队不同。到了1946年时，当时的国民革命军已经有40个师全部配备了清一色的美式作战制服和美式武器，这些部队也被称为美械师。至此，国民革命军制服最终成型，这也就是国民革命军时期制服演变史。本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。